Szanowni Państwo, w tym materiale chciałbym zaprezentować mikroktokarkę do drewna Proxon DB250, z której nieraz korzystałem już w trakcie moich realizacji. Zapraszam na film. Tokarka zapakowana jest w kartonowe pudełko, w którym znajdujemy instrukcję w woreczku strunowym, przyrząd do wyznaczania środka wałka, dwa klucze do blokowania wrzeciona i do kręcania osprzętu, komplet tulei zaciskowych w rozmiarach 2, 3, 4, 6, 8 i 10 mm, kieł zabierakowy i tarczę tokarską oraz samą mikrotokarkę z założoną na wrzecianie nakrętką mocującą tuleję. Na wstępie wszystkim osobom zainteresowanym tematem toczenia w drewnie chciałbym polecić kilka kanałów. Przede wszystkim zapraszam na kanał Kępa Marzeń, gdzie w jednym z ostatnich filmów bardzo dokładnie zostały omówione kwestie związane z wyborem tokarki do drewna. Zachęcam też do odwiedzenia kanału Niedzielny Stolarz, gdzie pojawia się bardzo dużo materiałów dotyczących toczenia, prezentowanych w formie od amatora dla amatorów. Tych z kolei, którzy zastanawiają się nad samodzielną budową pierwszej tokarki, polecam materiały na kanale Majsterkowicz BB, gdzie autor pokazuje jak przygotował przystawkę do toczenia dla wiertarki kolumnowej Parkside. Teraz przejdę już do omówienia budowy mikrotokarki Proxona. Jest to dosyć specyficzna tokarka ze względu na swoje przeznaczenie i możliwości wynikające z jej rozmiarów. Niemniej jednak budowa urządzenia jest typowa dla tokarek. Mamy wrzeciennik, łoże, podtrzymkę i konik. Zaraz przejdę do dokładnego omówienia tych elementów. Zacznijmy jednak od wymiarów samej tokarki. Jest ona bardzo lekka, waży bowiem około 2 kg i ma około 49 cm długości. Łoże ma około 8 cm głębokości, natomiast wrzeciennik około 15 cm. Wysokość tokarki z kolei wynosi około 9,5 cm. Rozstaw kłów według producenta wynosi około 25 cm. Ja zmierzyłem od tarczy zabierakowej do kła maksymalnie odsuniętego konika i wymiar ten wynosił 21 cm. Z kolei wysokość osi wrzeciona nad łożem według producenta wynosi 4 cm, ale nad podkrętłem blokującym podstawę podtrzymki jest to niecałe 2,5 cm. Przewód zasilający ma około 1,7 m długości. Przejdźmy teraz do omówienia poszczególnych elementów budowy. Zacznijmy od wrzeciennika. To tutaj następuje przeniesienie napędu i to tutaj mocuje się toczony element przy pomocy odpowiedniego sprzętu montowanego na wrzecianie. Na obudowie znajduje się włącznik zabezpieczony silikonową osłoną, która niestety w moim egzemplarzu prawie od razu zaczęła spadać. Pokrętło regulatora obrotów wyskalowane od 1 do 6, pozwalające na ustawienie szybkości obrotowej w zakresie od 1000 do 5000 obrotów na minutę. Na prawo odnajdujemy tabliczkę z zalecanymi ustawieniami prędkości w zależności od średnicy toczonego przedmiotu. Wrzeciono ma gwint M16 na 1 umożliwiający montaż odpowiedniego sprzętu służącego do mocowania toczonych przedmiotów. Silnik napędzający wrzeciono ma 100 W mocy, co z jednej strony wydaje się niezbyt dużą wartością, a z drugiej strony z perspektywy zastosowań wydaje się akceptowalne. W moich dotychczasowych realizacjach nie odczułem zbyt małej mocy tej tokarki. Silnik odsunięty jest równolegle w bok względem osi wrzeciona, a napęd przenoszony jest przez koło pasowe. W odróżnieniu do większych tokarek nie ma tutaj możliwości zmiany biegu, jest tylko jedno ustawienie, ale taki zabieg konstrukcyjny pozwolił na utworzenie otworu o średnicy 10 mm wzdłuż osi wrzeciona na wylot przez całą obudowę. Dzięki temu w tokarce można montować wałki drewniane o długości większej niż wynikająca z długości roboczej, odległości między kłami. Podtrzymka pozwala na właściwe podparcie noża tokarskiego w trakcie pracy. Jej ustawienie jest regulowane za pomocą dwóch śrub. Pierwsza znajduje się na podstawie podtrzymki i blokuje przesuwanie jej wzdłuż łoża w kierunku do i od osi obrotu wrzeciona oraz obracanie całej podstawy w lewo lub w prawo. 
Z kolei druga śruba znajduje się na podtrzymce i blokuje ustawienie jej na wysokość oraz obracanie samej podtrzymki w lewo lub w prawo. Przyjrzyjmy się teraz konikowi. Jego zadaniem jest stabilizowanie drugiego końca toczonego przedmiotu, zwłaszcza gdy jest on długi w stosunku do swojej grubości, ale także umożliwia mocowanie uchwytu pozwalającego na wykonywanie otworów w toczonym materiale. Położenie korpusu konika przesuwanego po łożu blokujemy czarną śrubą rabełkowaną przy łożu. Konik posiada obrotowy kieł, który możemy wysunąć za pomocą złotego pokrętła na odległość do 20 mm. Wysunięty kieł blokujemy czarną śrubą radełkowaną znajdującą się na górze korpusu. Ze względu na luz korpusu konika w prowadnicach łoża przesunięcie kłów względem siebie może wynosić nawet do 2 mm. W ofercie Proxona znajduje się również samozaciskowy uchwyt wiertarski o maksymalnym rozstawie szczęk wynoszącym do 5 mm, który można zamontować w korpusie konika w miejsce kła. Umożliwia on wiercenie otworów wzdłuż osi w toczonym przedmiocie. Aluminiowe łoże pozwala z kolei na swobodne przesuwanie podtrzymki i konika. Są tutaj dwie prowadnice, przy czym ta głębsza umożliwia blokowanie podtrzymki konika za pomocą śruby i tzw. nakrętki przesuwnej. Producent zaleca, aby tokarkę przymocować do płyty drewnianej za pomocą dwóch wkrętów, do czego przeznaczone są otwory znajdujące się właśnie w głębszej z prowadnic. Konik można bez problemu zdjąć całkowicie z łoża. W przypadku podtrzymki jest to już problematyczne. Aby tego dokonać, trzeba odkręcić plastikowy element znajdujący się na końcu łoża. Taki zabieg może być jednak przydatny, gdy chcemy toczyć przedmioty o średnicach większych niż 5 cm. Przypominam, że ze względu na odległość od osi wrzeciona do łoża, możliwe jest toczenie przedmiotów o średnicy nawet do 8 cm. Niestety, ale przeszkadza w tym właśnie czarna nakrętka blokująca podstawę podtrzymki. Aby poradzić sobie z tym problemem, przygotowałem płytę OSB, do której przykręcę tokarkę, a przed nią przygotowałem z profilu aluminiowego i kantówek sosnowych zewnętrzną prowadnicę. Dzięki temu można zdjąć podtrzymkę z łoża tokarki i zamocować ją w nowej prowadnicy, co pozwoli mi bez problemu toczyć elementy o większej średnicy. Przejdę teraz do omówienia możliwości mocowania toczonych przedmiotów. W zestawie z tokarką dostajemy osprzęt, który pozwala czynić to na jeden z trzech sposobów. Za każdym razem będziemy wykorzystywać to tuleje zaciskowe i nakrętkę. Po pierwsze mamy tarczę tokarską. Producent zaleca jej wykorzystanie do toczenia przedmiotów o względnie dużej średnicy w stosunku do długości. Zaleca się, aby w mocowanym przedmiocie dokonać dwóch prostopadłych nacięć przechodzących przez środek oraz delikatnie nawiercić otwór w środku, tak aby dopasować końcówkę toczonego elementu do powierzchni tarczy. Dodatkowy element można przykręcić wykorzystując dostępne w tarczy otwory. Tarczę we wrzecionie montujemy za pomocą tulei oraz nakrętki. Z kolei dla przedmiotów długich o średnicy większej niż 10 mm producent przewidział kieł zabierakowy. Należy mocno wcisnąć go w obrabiany przedmiot, czasem niektórzy stosują uderzenie młotkiem, a następnie zamontować na wrzecionie, korzystając z tulei. Z drugiej strony przedmiot należy podeprzeć kłem konika. Przyznam, że w swoich projektach nie korzystam ani z tarczy tokarskiej, ani z kła zabierakowego. W to miejsce stosuję szczęki, które jednak trzeba dokupić osobno. Trzeci sposób montowania polega na wykorzystaniu bezpośrednio jednej z sześciu dostarczonych tulei zaciskowej. W ten sposób możemy toczyć tylko w wałkach drewnianych o średnicy 2, 3, 4, 6, 8 lub 10 mm, ale możemy wtedy wykorzystać prezentowany przeze mnie otwór przelotowy we wrzecienniku i montować wałki o długości przekraczającej maksymalny rozstaw kłów. Wielką zaletą takiego mocowania materiału jest możliwość pracy z przedmiotami o naprawdę niewielkiej średnicy. To właśnie przy wykorzystaniu tego sposobu mocowania powstały miniaturowe ozdoby, np. choinki o wysokości niespełna 7 mm. Jak wspomniałem, w ofercie Proxona znajdujemy jeszcze dwa uchwyty do tej tokarki. 
Pierwszy z nich to czteroszczękowy uchwyt z niezależnymi szczękami, który pozwala na łatwe mocowanie przedmiotów o niekołowym przekroju, np. prostokątnym. Ja wykorzystywałem go, gdy toczyłem przedmioty z kantówek. Uchwyt ten wykonany jest z tworzywa sztucznego. Pozwala na montaż elementów o średnicy z zakresu 1,5 do 35 mm, a po odwróceniu szczęk od 14 do 67 mm. Zakłada się go bezpośrednio na gwint wrzeciona. Aby zamontować przedmiot, rozsuwamy i zsuwamy każdą ze szczęk niezależnie, korzystając z klucza imbusowego i gniazda znajdującego się bezpośrednio przy niej. Po przyłożeniu elementu do uchwytu i jego wypozycjonowaniu należy najlepiej cyklicznie dokręcać śruby wszystkich szczęk równomiernie o taki sam kąt, dzięki temu łatwiej będzie utrzymywać element w pożądanym ustawieniu. Z tego uchwytu korzystałem m.in. przy okazji toczenia ozdób świątecznych. W moim odczuciu jednak nie trzymam obrabianego materiału zbyt pewny. Ostatni uchwyt to samozaciskowy uchwyt trójszczękowy. Element mocujemy używając dwóch kluczy trzpieniowych, wsuwając je w odpowiednie otwory na obwodzie uchwytu i kręcąc jednym względem drugiego. Wówczas wszystkie trzy szczęki przemieszczają się symultanicznie. Uchwyt ten świetnie nadaje się do mocowania przedmiotów o przekroju kołowym, gwarantując ułożenie osi przedmiotów wzdłuż osi obrotu. W odróżnieniu do poprzedniego ten uchwyt wykonany jest z ciśnieniowego odlewu cynku. Mocowany przedmiot jest trzymany bardzo mocno, a w konsekwencji można swobodnie toczyć przedmiot nie tylko wzdłużnie, ale i poprzecznie, to znaczy od czoła. Uchwyt ten pozwala na mocowanie elementów o średnicy od 1,5 do 32 mm, a po odwróceniu szczęk w zakresie od 12 do 65 mm. Ja korzystałem z tego uchwytu m.in. przy toczeniu zawieszki w kształcie serca. Jeśli chodzi o zastosowanie takiej tokarki, to między innymi nadaje się ona do toczenia drobnych detali do większych projektów, toczenia ozdób, takich jak np. bombki, jajeczka, do toczenia biżuterii, np. koralików, zawieszek, do toczenia elementów modeli lub zabawek, np. wystroju domku dla lalek. Warto tutaj dodać, że korzystając z tej tokarki można także pomalować wytoczone przedmioty, tak jak robiłem to chociażby w przypadku Mikołajów przygotowywanych w ramach świątecznej dekoracji. Ponadto tokarka ta nada się do toczenia kieliszków, do toczenia obudów, długopisów. Trudno porównywać prezentowaną tutaj tokarkę Proxona z większymi tokarkami, nawet tymi, które niektórzy kategoryzują jako mini tokarki, jak choćby Record Power DML250, Holdstar DB450 czy Shepa DM460T. Tokarka Proxona jest bardzo dobrym narzędziem dla tych, którzy chcą toczyć małe przedmioty. Dzięki niej można pokusić się o precyzyjne wykonanie bardzo małych detali, co w przypadku większych maszyn staje się dużo trudniejsze. Wielką zaletą mikrotokarki Proxona są jej niewielkie wymiary i waga. Można spokojnie potraktować ją jako urządzenie przenośne. Największymi wadami z kolei są niewielka moc silnika oraz niekorzystne rozwiązanie blokowania podstawy podtrzymki, które ogranicza mocno możliwą średnicę obrabianego materiału względem potencjalnych możliwości maszyny.